சார் எஸ் சார் செங்கல்பட்டு தாசில்தார் சத்யபிரிய உங்களை பார்க்க வந்திருக்காங்க என்ன உளர்ற சார் அவ என்ன தேடி வந்திருக்கா ஆமா சார் ஹால்ல நிக்கறாங்க ரொம்ப அதிகாரமா உங்களை பார்க்கணும் சொன்னாங்க சரி வர சொல்லு ஓகே சார் எதுக்கு வந்திருப்பா ஆளை வச்சு போன்ல மலட்ட சொன்னமே அதுக்கு பயந்துட்டாலோ இருக்கும் இருக்கும் மேடம் உங்களை உள்ள வர சொன்னார் தாசில்தார்ட்டிபடிதான் <laughs> ஆனா நீங்க மேல மேல தப்பு பண்ணிக்கிட்டே போறீங்க என்ன சொல்ல வரீங்க கழிவு நீர் சுத்திகரிப்பு பிளான்ட் போட நான் ஒரு வாரம் டைம் கொடுத்தேன் உங்க ஆபீஸ் ஸ்டாஃப் குமார் வச்சு பேசி அதை நீங்க 15 நாளா மாத்த சொன்னீங்க சரி வர்க்கஸ்ோட நலன மனசுல வச்சு சரினு சொன்னேன் ஆனா நீங்க கொடுத்த சந்தர்ப்பத்தை பயன்படுத்திக்க தவறிட்டீங்க ஹலோ நீங்க கொடுத்த 15 நாள் கெடு முடியே இன்னும் 2 3 நாள் இருக்கு இருக்கு அத நான் மறக்கல சார் ஆனா இந்த கிரேஸ் பீரியட்ல நீங்க சும்மா இருந்தீங்களா பாதிக்கப்பட்ட விவசாயிகளுக்கு நீங்க நிவாரணம் கொடுக்கல நேத்து நைட்ல இருந்து மூணு ஷிப்ட் போட்டு 24 hours வேலை பார்த்து கழிவு நீர் எல்லாம் விவசாய நிலத்துல விட்டுட்டு இருக்கீங்க அதெல்லாம் மன்னிக்கவே முடியாது அதுக்கு என்ன இப்போ உங்க பணம் பாதால வரைக்கும் பாயும் நான் गवर्नमेंट ஆபீசர் いや அதிகாரோ நீங்க பணிற வரைக்கும் பாயும் பாயட்டோம் அதையே இங்க வந்து பெருமை அடிச்சுக்கிறீங்க காரணமாதான் என் கடமை என்ன இப்ப தான சரியா செய்ய ஆரம்பிச்சிருக்கேன் என்ன செஞ்சிருக்கீங்க எனக்கு எதை கண்டோ யார கண்டோ பயம் இல்ல ஒரு போன் கால்காக பயந்துகிட்டு ஓட மாட்டேன் உங்க செங்கல்பட்டு அட்ட கம்பெனிய இந்த செகண்ட் நான் சீல் வைக்கிறேன் நான் உங்க கிட்ட பேசிட்டு இருக்கிற இந்த செகண்ட் அங்க எங்க ஆபீசர்ஸ் உங்க அட்ட கம்பெனிக்கு சீல் வச்சிருப்பாங்க எனக்கு இன்னும் டைம் இருக்கு உங்களுக்கு டைம் கொடுக்கறதோ கொடுக்காததோ என்னோட அதிகாரத்துக்குள்ள வருது இப்போ நான் சொல்றேன் உங்களுக்கு கொடுத்த கிரேஸ் டைம் முடிஞ்சு போச்சு உங்க கம்பெனியை முழுசா சீல் வச்சாச்சு இனிமே உங்க மேல லீகல் ஆக்சன் எடுக்கிறது மெதுவா எடுப்பேன் இந்த நோட்டீஸ் எனக்கு கீழே இருக்கிற அதிகாரி கிட்ட நான் கொடுத்து அனுப்பியிருக்கலாம் இல்ல உங்க கம்பெனி கேட்லயே ஒட்டி இருக்கலாம் பர்சனலா நான் ஏன் நேர்ல வந்தேன்னா உங்க முகத்துக்கு நேர எச்சரிக்கை பண்றதுக்கும் என் அதிகாரத்தோட பவரை காட்டுறதுக்கும் தான் கவர்மெண்ட் ஆபீசர்னா கிள்ளு கீரை இல்ல இதுக்கு மேல உங்களால என்ன பண்ண முடியுமோ பண்ணிக்கோங்க காயத்ரி 
இல்ல போடுங்க தப்பா நீ ஒண்ணு சாப்பிடல வெறும் வயித்துல இருக்க மாத்திரை வேற போட்டுக்கணும் இது என்ன கொஞ்சம் குடி வெறும் வயித்துல மாத்திரை போட்டு பா வெட்டுச்சு <laughs> நீ சும்மா இருக்க மாட்டியா குழந்தை கிட்ட எதை சொல்லணுங்கிற விவசாயம் வேண்டாம் நீ ஏன்கா சொல்ல மாட்ட உனக்கு என்ன வந்துச்சு நீ வந்து இங்க படுத்துக்கிட்ட மோனிய வச்சுக்கிட்டு நான் பட்ட பாடு எனக்கு தானே தெரியும் ஒரு பொம்பளை இப்படி இல்லாமா கூட பண்ணுவா உன்னை வந்து பார்த்ததுக்கு அப்புறமா தான்க்கா எனக்கு உயிரே வந்துச்சு அதான் நான் பொழைச்சிட்டேன்ல அப்புறம் என்ன இல்லக்கா உங்க எம்டி போன் பண்ணி சொன்னதும் எனக்கு உயிரே போயிடுச்சுக்கா இங்க வந்து சேர்ற வரைக்கும் நான் பட்ட பாடு இருக்கே அந்த ஆண்டு உனக்கு தான் தெரியும் போது வினோ எதுவும் பேசாத மோனி பயப்படுற பாரு மோனி அம்மா கொண்ணுலடா சீக்கிரம் நல்லா ஆயிடுவா அம்மா எப்பப்பா சென்னைக்கு வருவாங்க மோனி அம்மாவுக்கு உடம்பு சரியாகணும்ல நான் வந்துருவேண்டா செல்லும் எங்க நீங்க எதுக்கு இங்க தேவையில்லாம இருக்கணும் அதான் எனக்கு ஹெல்ப் பண்ண வினோ வந்துட்டால நீங்க மோனிய கூட்டிக்கிட்டு ஊருக்கு போங்க நீங்க இங்க ரொம்ப நேரம் இருந்தா வீட்டுல சந்தேகப்படுவாங்க நீங்க கிளம்புங்க எப்படி காயத்ரி ஒண்ணு அந்த நிலைமையில விட்டு எப்படி நல்லா போக முடியும் வினோ பாத்துப்பாங்க பணத்துக்கு ஒன்னும் பிரச்சனை இல்லைன்னு எம்டி சொல்லிட்டாரு அப்புறம் என்ன உங்க வேலை கெட்டு போயிடக்கூடாது மோனியோட படிப்பும் கெட்டு போயிடக்கூடாது நீங்க கிளம்புங்க எனக்கு உடம்பு தேர்னதும் நான் வினோ கூட வந்துறேன் தெரிய <laughs> முக்கியமா பிரகாஷ்கும் சத்யாவுக்கும் தெரியவே வேண்டாம் ஏ தெரிஞ்ச என்ன அந்த ரவி மேல கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்க வேணாம் சொல்லிட்ட இப்போ எங்க வீட்டுக்கு அதை தெரிய வேணாம் சொன்னா எப்படி ஓ கம்ப்ளைண்டே கொடுக்க வேணாம்னு சொல்லிட்டியா உனக்கு என்ன பைத்தியமாக்கா பிடிச்சிருக்கு அந்த சனியம் பிடிச்சவன் உன்னை கொல்ல பார்த்திருக்கா அவனை மன்னிச்சு விட போறியா வாய முடிக்கிட்டு கொஞ்ச நேரம் சும்மா இருக்க மாட்டியா குமார் எனக்கு இந்த பிரச்சனை பெருசாகிறது பிடிக்கல அகிலா கூட நீங்க சேர்ந்து வாழணும் அதான் என் ஆசை ஏன் குமார் அப்படி பாக்குறீங்க உங்க வாழ்க்கைய நான் கெடுக்க நினைச்சேன்னு யோசிக்கிறீங்களா நான் பேசுறது என் மனசோட ஆழத்திலிருந்து வர வார்த்தை என் மனசுல ஒரு பரிதவிப்பு இருக்கதான் செஞ்சது நான் பொய் சொல்லல என் புருஷன் இன்னொரு பொண்ணோட வாழக்கூடாதுங்கிற பதட்டத்துல உங்க ஃபர்ஸ்ட் நைட்ட கெடுக்க நான் முயற்சி பண்ண என் மேல இருக்கிற பாசத்துல இவளும் அதை தடுக்க முயற்சி பண்ணா அதுக்கெல்லாம் சேர்த்து வச்சு நான் இப்ப மன்னிப்பு கேட்டுக்கிறேன் இந்த நிலைமையிலையும் உன்னால இப்படி இப்படி எல்லாம் பேச முடியுது இந்த நிலைமையிலையும் நான் இப்படி பேசலன்னா நான் மனுஷே இல்ல ஆமாங்க என் கழுத்துல இருந்த தாலியை நீங்க பறிச்சுட்டு போயிட்டீங்க அது எவ்வளவு பெரிய வலின்னு உங்களுக்கு தெரியாது இப்போ இன்னொரு பொண்ணோட கழுத்துல இருக்கிற தாலிய நீங்க மறுபடியும் பறிச்சா அவளுக்கு எவ்வளவு பெரிய வலியும் வேதனையும் இருக்கும்னு எனக்கு தாங்க தெரியும் என்னை 
எனக்கு உங்க மேல இருக்கிற காதல் எவ்வளவு பெருசோ அதே அளவுக்கு காதல் அகிலாவுக்கும் உங்க மேல இருக்கும்ல அதை நீங்க புரிஞ்சுக்கணும் அதுக்காக இப்படியா பண்ணுவாங்க ஆமாங்க இது வெறித்தனமான விஷயம் ஆனா எந்த அளவுக்கு வெறியும் ஆத்திரமும் எதுக்காக வந்தது உங்களை இழந்துருவாளோங்கிற பதட்டத்துல அவ பண்ண விஷயம்தான் அது அதுக்காக அவளை வெறுக்க முடியுமா பாவங்க அக்கிலா ஏற்கனவே விடோவான பொண்ணு அவளோட ரெண்டாவது வாழ்க்கையும் பாழா போச்சுன்னா அவ நிலைமை என்ன ஆகும் யோசிச்சு பாருங்க இத பேசுறது நீதானு எனக்கு ஆச்சரியமா இருக்கு ஆனா அவளை நல்லா மன்னிக்கவே முடியாது அப்படிலாம் சொல்லாதீங்க அவ கோவத்தை நீங்க புரிஞ்சுக்கணும் அவளை நீங்க மன்னிக்கணும் மறுபடியும் அகிலாவோட சேர்ந்து நீங்க வாழணும் எனக்காக அது செய்வீங்களா மோனியோட முகத்தை பாருங்க இவ அகிலாவ அம்மானு கூப்பிட்டுருக்கா அகிலாவோட பையன் உங்களை அப்பான்னு நினைச்சிட்டு இருக்கான் இந்த மொத்த உறவும் என்னால சதஞ்சு போகணுமா சொல்லுங்க எனக்கு <laughs> அவ கூட சந்தோஷமா வாழணும் அது போதும் நான் தப்பு பண்ணிட்டேங்க நீங்க என் கூட வாழ்ந்த வாழ்க்கையில நிம்மதியாவே வாழல உங்களை அடிமைப்படுத்தி டாமினேட் பண்ணிட்டே இருந்திருக்கேன் எனக்கு தெரிஞ்சு நீங்க நிம்மதியான வாழ்க்கையை வாழவே இல்லைங்க இனிமேலாவது உங்க மனசுக்கு பிடிச்ச பொண்ணோட நீங்க வாழணும்னு ஆசைப்படுற அது தப்பா எனக்கு என்ன சொல்றதுனே தெரியல காயத்ரி அந்த ராஸ்கல் ரவி நம்ம ஆபீஸ்ல வந்து அசிங்கப்படுத்தினா என்னையும் ஒன்னையும் கொல்ல ஆளமிச்சிருக்கான் நீ இன்னும் அந்த குடும்பத்தையே தியாகி குடும்பம் மாதிரி பேசிட்டு இருக்க ஒன்ன மாதிரி அவங்களால இருக்க முடியுமா என்ன வார்த்தைங்க பேசுறீங்க நானும் சராசரி பொம்பளைதான் இன்னொரு பொம்பளைய புரிஞ்சவளா இப்ப சொல்றேன் இதுக்கு மேல நீங்களும் அகிலாவும் நல்லா இருக்கணும் எல்லாத்தையும் மறந்துட்டு முன்ன மாதிரி பழகணும் அதுதான் என் ஆசை செய்வீங்களா இதெல்லாம் என்னால செய்ய முடியுமான்னு தெரியல அந்த பசங்க ஒன்னே என்னைய வெட்டுறதுக்கு தூக்கணும் அருவாளா என்னால என்னைக்குமே மறக்க முடியாது சரி மறக்க வேண்டாம் எனக்கு ஒரே ஒரு சத்தியம் மட்டும் பண்ணி கொடுங்களேன் என்ன சத்தியம் நீங்க அகிலாவோட குடும்பத்தை திட்டவோ அவமானப்படுத்தவோ கூடாது அதே மாதிரி உங்க வீட்டுல இந்த விஷயத்த சொல்லவும் கூடாது அப்படி சொன்னா பிரகாஷ் டென்ஷன் ஆகி நியாயம் கேட்க போவான் அது திரும்பவும் வெட்டு கூத்துலதான் போய் முடியும் அதனால அகிலாவுக்கும் உங்களுக்கும் நிரந்தரமான பிரிவு தான் வரும் அது நடக்க கூடாதுன்னுதான் முடிஞ்சு ச 
சரிக்கா நான் உனக்கு ட்ரெஸ் எடுத்துட்டு வந்திருக்கேன் சேஞ்ச் பண்ணிக்கோ இருக்கிறதுக்காக <laughs> போராட்டத்துக்கு <laughs> அப்புறம் <laughs> அதுக்கு நன்றி சொல்லிட்டு போலான்னு வந்தோம் மேடம் தெரு தெருவா நாங்க பண்ணாத போராட்டம் இல்ல மேடம் கொடுக்காத மனு இல்ல அவ்வளவு பாடுபட்டிருக்கோம் எங்க கோரிக்கையை நிறைவேற்ற யாருமே முன் வரல நீங்க ஒருத்தர் தான் தெய்வம் மாதிரி எங்க கோரிக்கையை நிறைவேற்றிருக்கீங்க இந்த உதவிக்கு உங்களுக்கு கோயிலே கட்டலாம் மேடம் நன்றி அறிவிப்பு பொது கூட்டம்னு கூட்டி உங்களை கௌரவப்படுத்தலாம்னு நினைச்சோம் அது கூட நீங்க வேணான்ட்டீங்க வெளியில <laughs> 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 அமைதி <laughs> 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 ரொம்ப சந்தோஷமா இப்ப அந்த அட்டை கம்பெனியோட தொல்லையும் உங்களுக்கு இல்ல நீங்க எல்லாருமே நிம்மதியா இருக்கலாம் அந்த அட்டை கம்பெனியால கெட்டு போன நிலத்துக்கு என்ன செய்ய முடியும்னு பாக்கலாம் எல்லாரோட முகத்தை பாக்குறப்பதான் நாங்க சேர வேலையோட அருமை தெரியுத ரொம்ப நன்றி சார் ஓவர் நைட்ல என் அட்டை கம்பெனிக்கு சீல் வச்சிட்டா சார் அந்த சத்யா நானா அந்த கம்பெனியை மூடி இருந்தா பரவாயில்ல இப்ப கவர்மெண்ட் சீல் வச்சதுனால எனக்கு பிரஸ்டீஜ் இஷ்யூ ஆயி போச்சு பத்தாததுக்கு இது என் வைஃப் பேர்ல வர இருக்கு அவ கேக்குற கேள்விக்கு என்னால பதிலே சொல்ல முடியல வீட்ல பெரிய பிரஷரா இருக்கு சார் என்ன சார் இது அந்த சத்தியோட பெரிய அக்க போறல்லா இருக்கு எம்பிட்டு மிரட்டனால அடங்கவே மாட்டேங்கறால சார் உங்க பேச்ச கேட்டு ரெண்டு ஷிஃப்ட் ஓடிட்டு இருந்த கம்பெனியை மூணு ஷிஃப்டா ஓட வச்ச அது அவளுக்கு கோவத்தை கலப்பி கம்பெனிக்கு சீல் வச்சிட்டு போயிட்டான் இப்ப என்ன பண்றது ஒண்ணுமே புரியல எனக்கு ஒண்ணும் புரியல போஸ்டிங்ல இருக்கிற ஆபீசருங்க காசு கொடுத்தா வாங்கிப்பாங்க வாங்காதவங்கள மிரட்டி பண்ணிய வைக்கலாம் இவ எதுக்குமே அசர மாட்டேங்கறாள மினிஸ்டர் கண்ணிலே விரல விட்டு ஆட்டனலாம் நமக்கு இந்த ஆட்டத்தை காட்டனவதனே இந்த சிக்கலுக்கு ஒரு வழி சொல்லுங்க சார் எனக்கு மட்டும் சிக்கல் இல்லையா ஒரே ஒரு பையன் அம்மா இல்லாத வளந்த புள்ள அவன் பாதம் தரையில படாம வளந்தவன் ஜெயில் எந்த பக்கம் இருக்குன்னு கூட அவனுக்கு தெரியாது அவளைய தூக்கி ஜெயில்ல போட்டுடா என் மனசு என்ன பாடுபடும் தெரியாத உங்களுக்கு எனக்கு என்னமோ அந்த காயத்ரி பேச்ச கேட்டு ஆடுனது தான் தப்புன்னு தோணுது காயத்ரி மேல இருக்கிற கோவத்துல சத்யா நம்மள பழி வாங்கிட்ட மாதிரி தெரியுது காயத்ரி கூட சேர்ந்து நம்மளும் கெட்டோம் நம்ம தொழில் தான் சார் பாதிச்சிருக்கு அப்படியெல்லாம் அவசரப்பட்டு முடிவு எடுக்காதீங்க பின் என்ன சார் காயத்ரி இழக்கிறதுக்கு என்ன இருக்கு பிசினஸா சொத்தா பணமா எதுவும் கிடையாது ஆனா இவளுக்காக வக்காலத்து வாங்கிக்கிட்டு நாம தான் ஒன்னொன்னா இழந்துகிட்டு இருக்கோம் இப்ப என்னதான் பண்ண போறோம் இருங்க நான் அவளுக்கு போன் பண்றேன் 
ஆ சிரிக்க வைக்காதடி அக்கா அந்த காட்டா லிங்கம் தாங்க ஃபோன் பண்றான் அவன் வாயில தீய வைக்க எப்ப பார்த்தாலும் பொசுக்கு பொசுக்குன்னு உனக்கு ஃபோன் பண்ணிடுறான் கொஞ்சம் அடக்கி வாசிக்கிறியா இப்போதைக்கு நம்ம பவரே அந்த லிங்கம் தான் அவரை பகச்சுக்கிட்டா எந்த வேலையும் செய்ய முடியாது சரி அட்டன் பண்ண கதவை சாத்து அட்டன் பண்ணுமா ஸ்பீக்கர்ல போடு ஐயா சொல்லுங்க ஐயா என்னால எங்க பெரிய அக்க போறா இருக்கு சத்தியா அவளோட பவர் என்னன்னு காட்டிட்டா உங்க எம்டியோட செங்கல்பட்ட அட்ட கம்பெனிக்கு சீல் வச்சுட்டா மனுஷன் ஆடி போயிருக்காரு என்ன ஒரு தடவை செய்ய மாட்டீங்களா இதோ இந்த சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை பிரஸ் பண்ணுங்க நாங்களே உங்களை தேடி வரோம்